Μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που δίνουν οι Ουκρανικές αρχές και κατ' επέκταση τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έδωσε η ρωσική πλευρά και πιο συγκεκριμένα η ρωσική στρατιωτική διοίκηση για τη σφοδρή πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε προχθές το βράδυ στην πόλη Κράματος πολύ πιθανόν με πυράβλους Ισκαντέρ και που ήρθε να επιβεβαιώσει τις πρώτες αναφορές που υπήρξαν από ρωσικά μέσα ενημέρωση, καθώς ανακοίνωσε ότι ο στόχος που χτυπήθηκε αφορούσε την Ουκρανική στρατιωτική ηγεσία και δυνάμεις ξένων μισθοφόρων και όχι αμάχους που απλά έτρωγαν σε ένα αστιατόριο καθότι θα πρέπει να επιθυμίσουμε ότι χτυπήθηκε πιτσαρία παύλα αστιατόριο. Όπως λοιπόν ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κατάφερε και επέφερε κέριο πλήγμα στις Ουκρανικές δυνάμεις αφού οι πληροφορίες που περιήλθαν στα χέρια της Ρωσικής πλευράς για την αποτίμηση του χτυπήματος λένε ότι σκοτώθηκαν δύο Ουκρανοί στρατηγοί, 50 αξιωματικοί και 20 ξένοι μισθοφόροι παύλα σύμβουλοι. Ας δούμε όμως το συγκεκριμένο απόσπασμα από τη Ρωσική ενημέρωση. Από τα χειάνια εμφαρμάτια, στο ρεζολτάτι βασικατόσινου ουδάρα 27 Ιούνια τεκούσιου αγώδα, στο γόρδι Κραματόρσκ, Δανέτσικα Νορβηνής Πουρικη, από πούντο βρεμινα δισλοκάτσια 56 οδέλνη μοτοπιχότνη μπριγάδα βοροζόνη σιλ Ουκραίνη, ουνιστόζανη, ουσιαστούσιν σταυνόν σαβισιάνι δύο γενεράλα, δύο πιτιδισιά φιτσέρα βοροζόνη σιλ Ουκραίνη, α ταξε δύο δυσιτι ενστρανικ ναιομνικαφ και βαιανι σαβιτνικα. Όπως λοιπόν μόλις είδαμε, οι Ρώσοι λένε ότι εξολόθρεψαν δύο στρατηγούς αλλά και πολλούς αξιωματικούς, κάτι που δεν δύναται φυσικά να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη δημοσιογραφική πηγή, αλλά που αν όντως ισχύει, μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό χτύπημα στη στρατιωτική μηχανή της Ουκρανίας, όπως επίσης και στο ηθικό των ξένων στρατιωτικών συμβούλων που βρίσκονται στην Ουκρανία, καθώς βλέπουν ότι μέρα με την ημέρα που περνάει γίνονται όλο και συχνότερα στόχος των ρωσικών πυράβλων.